வெங்காய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ பிரியாணி தான் அரிசி ரைஸ் முக்கால் கிலோ ரைஸ் போட போகிறோம் முக்கால் கிலோ ரைஸுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படியே ரெண்டு சைஸ் இந்த சைஸ் இந்த சைஸில் ஒரு ரெண்டு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு எட்டுலேருந்து பத்து பச்சை மிளகாய் க்ரீன் சில்லி எயிட் டு டென் நம்பர்ஸ் டொமேட்டோ டொமேட்டோ அதுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சைஸில் ஒரு த்ரீ டம்பர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பஞ்ச் ஆஃப் கரி லீவ்ஸ் அதாவது கருவாப்பிள்ளை கருவாப்பிள்ளை வந்து ஒரு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம அது ஆல்ரெடி எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு கரெக்டாக ரெண்டு ஸ்பூனு அளவுக்கு இப்படி இப்படி எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா இப்படி எடுத்துக்கிறது பேர் இந்த மாதிரி இந்த அளவில் நம்ம எடுத்துக்கிறது பேர் தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதே மாதிரி ரெண்டு அளவில் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன்று இது தான் மஷ்ரூம் பிரியாணி தான் நம்ம போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பீஸ் பீஸ்னா உங்களுக்கு பச்சை பட்டாணி ஓகேங்களா வெள்ளை பட்டாணி அல்லது பச்சை பட்டாணி ரெண்டு இது நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பொட்டாட்டோ ஓகேங்களா இந்த மூணு தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி காய்கறி போட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப போட்டோன்னா அதுவும் நல்லா இருக்காது நீங்கள் இப்போ இதை ஆட் பண்ணுறது வந்தால் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பீன்ஸ் பீன்ஸ் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சுவை நல்லாயிருக்கும் கோரியண்டர் லீவ்ஸ் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கோரியண்டர் லீவ்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் மல்லி இலை ஓகேவா அதுக்கடுத்தது புதினா மின்ட் லீவ் புதினா புதினாவும் ஒரு கட்டு ஒரு கட்டுனா ஒரு சின்ன கட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த தயிர் கேடு தேவைப்படும் அது எந்த கேட்னாலும் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா கேடில் எந்த கேட்னாலும் வாங்கிக்கலாம் வீட்லேயே செஞ்சு செய்கிறது இன்னும் பெஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை பத்துறோம் ஃபஸ்ட் அடுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் பிஸ்மில் ஆஃப் பண்ணி ஆகி ஃபுல் இதில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஆயில் இந்த லெவலுக்கு இருக்கணும் அதாவது ஆனியன் வந்து முங்குற அளவுக்கு ஆனியன் முங்கி அதில் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தாலே நம்ம வந்து ஆயிலை கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றிக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது கரெக்டான அளவை ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுறது போய் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றிட்டோன்னா அந்த ஆயிலில் ஃபுல்லாக மசாலா ஃபுல்லாக ஆட் ஆனால் தான் சுவை நன்றாக இருக்கும் மிக மிக நன்றாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் எடுத்தால் என்ன பண்ணணும் ஆயில் தேவையான ஆயிலை ஃபுல்லாகவே ஊற்றிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கீ கீயும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும் இப்போ ஆயில் ஊற்றுனதுக்கு ஆயிலும் கீயும் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து ஸ்பூன்னா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அது ஃபுல்லாக போடாமல் ஒரு முக்கால் ஸ்பூனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெருஞ்சீரகம் பெருஞ்சீரகம்னா சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏலக்கா ஏலாச்சி சிக்ஸ் நம்பர் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஏலக்கா போட்டோம்னா நம்ம ஒரு எயிட் டு டென் நம்பர்ஸ் 
நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இலவங்கம் இது கிராம்புன்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் கிராம்பு ஓகேங்களா கிராம்புன்னு சொல்லுவாங்க இதையும் போட்டுறோம் இப்போ பட்டை பட்டை இந்த அளவுக்கு பட்டை கூட ரெண்டு லீஃப் ரெண்டே ரெண்டு லீஃப் மட்டும் இந்த மாதிரி பிரிஞ்ச் லீஃப் பிரியாணி இலைன்னு சொல்லுவாங்க பிரிஞ்ச் லீஃப்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா இதை எடுத்து இதை ஆட் பண்ணிடுறோம் இவன் நல்லா கலக்கி வச்சுக்கணும் இதை சிம்லேயே வச்சுக்கணும் நம்ம இப்போ பொரியும் போது ரொம்ப கருகிருச்சுன்னா கருகுனா நல்லா இருக்காது நம்மளுக்கு அதனால் சிம்லேயே வச்சுட்டு இப்போ எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருகாமல் அது அப்படியே இருக்கும் பட் கோல்டன் கலரில் வந்துருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுக்க இல்லையா அதை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஆட் சம் பிக் ஆனியன் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கலக்கி வைக்கணும் நல்லா நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்துருச்சு அதே சமயத்தில் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே இது பண்ணால் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப கருகிறோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெட்டி வைச்ச ரெண்டு ரெண்டாக கீறி வைச்ச பச்சை மிளகாய் எயிட் நம்பர்ஸ் எயிட் டு டென் நம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு முக்கால் கிலோ அப்படிங்கும் போது எயிட் டு டென் நம்பர்ஸ் சேர்த்து நம்ம போடுவோம் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் ஃபுல்லாகவே நல்லா வதங்கி என்ன ஆகிடுச்சுன்னா சுருங்கி அதனுடைய இது வந்து ஃபுல்லாக சுருங்கிடுச்சு சுருங்கி ரொம்ப கம்மியாக வெங்காயம் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு காமிக்கிது இப்போ நம்ம இந்த மிளகாவும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக வதங்கி இந்த திக்னஸ் இல்லாமல் அதோடவும் கம்மியாக மாறிடும் அந்த நேரத்தில் நம்ம எடுப்போம் எடுத்தது பார்ப்போம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு போடலாம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு இது வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு இது மிளகாவும் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் வந்துருச்சு அதுக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூனில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக போடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப கலக்கிறது ரொம்ப கலக்கிக்கிட்டே அது விட்டுறக்கூடாது விட்டோன்னா அடி பிடிக்கிறோம் ஏன்னா இஞ்சி டூ மினிட்ஸ் மூட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் புதினாவை சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம் புதினா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு புதினா இது கொத்தமல்லி ஓகேங்களா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு போதும் ரொம்ப போட்டோம்னா அது புதினா ஸ்மெல் அல்லது கொத்தமல்லி ஸ்மெல் வேறு மாதிரி போயிடும் கரெக்டான அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணணும் எல்லாமே கரெக்டான அளவுக்கு ஆட் பண்ணணும் அதிகமாக இந்த ஒரு இதை ஆட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்மெல்லு செம்ம ஸ்மெல்லு மாஷா அல்லா 
சரியான டொமேட்டோ இப்பவே நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் டொமேட்டோ டொமேட்டோ ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் நம்பர் சொன்ன இல்லையா இந்த டொமேட்டோ இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டார் பண்ணுறோம் நல்லா கலக்கணும் கலக்கிறதுல தான் கிண்டி விடுறதுல தான் அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆகிறதும் ஆயில் ஆட் ஆகிறதும் அந்த வெஜிடபிளில் இருந்து ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸு லீவ்ஸு ஸ்பைசஸ்ஸு இதில் இருந்து அதனுடைய ஃப்ளேவர் வெளியில் வர்றது இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் இந்த ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு வரணும்னா எவ்வளோக்குள்ளே நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு நல்லா வேக வைக்கிறோமோ அதில் தான் இருக்குது ஆயிலில் வேக வைக்கணும் ஆயில் ஃப்ரை ஸோ இப்போ வந்து இதையும் நம்ம போட்டு மூடி இப்போ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா குக் ஆயிடுச்சு எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னா கலக்கும் போது சில பேர் மேட்டாப்பில் எப்படி கலக்குவாங்க அப்படி கலக்கக்கூடாது அப்படி கீழே இது பண்ணி இது கலக்கணும் இப்படி கலக்கினாலும் கீழே உங்களுக்கு அடி பிடிக்காம இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் இப்போ வந்து கலக்கும் போது கீழே அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் நம்மளுக்கு இருக்கும் கரெக்டான ஆயில் ஓகேங்களா இப்படி எடுத்தோம்னா ஆயில் வந்து அப்படியே இதில் இருந்து இருந்து வந்து கீழே அப்படியே நம்மளுக்கு லிக்யூட கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து இந்த ஆயில் வந்து அப்படியே மேலே இருக்கிற ஆயில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டு லைட்டாக எல்லா இடமே சவுண்டுங்கில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மா இந்த அளவுக்கு ஆயில் இருந்தால் போதும் ஃபுல்லாக ஆயில் ஊற்றினோம்னா ஃபுல்லாக முங்குற அளவுக்கு இந்த நேரத்தில் முங்குற அளவுக்குலாம் ஆயில் இருக்கக்கூடாது நம்ம ஊற்றணும் இல்லையா அந்த ஆயில் அது என்ன ஆஃப் ஓகேங்களா அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான இது உயர்கிறதுக்கும் இப்போ பாருங்கள் அப்படியே ஆயில் வந்துகிட்டே இருக்குதா இந்த அளவுக்கு ஆயில் இருந்தால் போதும் இப்போ தயிர் போதுமான அளவுக்கு இவ்வளோ போதும் ஓகேங்களா இவ்வளோ ஆட் பண்ணிடுவோம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் இல்லை கட்டி தயிர் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா நம்மளுக்கு கலக்கி விட்டணும் கலக்கி விட்டு கொஞ்சம் அந்த வாசம் தயிர் வாசனை போனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பட்டாணியை தான் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா பட்டாணி கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எழுத்துக்கும் அதனால் பட்டாணி ஆட் பண்ணி பட்டாணியை மட்டும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் நேரம் வேக விடும் ரெண்டாவதும் மூடி வச்சிடறோம் இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டாவது இந்த அளவுக்கு லெமனும் நம்ம லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது எப்போ ஆட் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஆட் பண்ணும்போது இப்போ வெறும் நம்ம வந்து வெஜிடபிள் ரைஸு அப்படிங்கிறதுனால இந்த லெவல் சின்ன லெவல் போதும் ஓகேவா இவ்வளோ பெருசு வேண்டாம் இந்த லெவல் வேணா ஆஃப் இப்போ அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் இதை காமிக்கலை இப்போ நான் காமிக்க என்னென்னா மீல் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சோயா பீன்ஸ் சோயா பீன்ஸில் இருந்து இதில் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் ஓகேங்களா பபுள்ஸ் வரும்போது நல்லா குறிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை அதிலேயே போட்டுடுறோம்
எடுத்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடணும் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த ஆயில் பார்த்தீங்களா நல்லா அப்படியே கீழே அடிபிடிக்க வேண்டிய வரைக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் சமைக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பிரிஞ்சி லீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி லீஃபு இது பிரிஞ்சி லீஃபு இதை வந்து கேரளாவில் ரொம்ப ரொம்ப லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப இலை அப்படிம்பாங்க அந்த விட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வெஜிடபிள்ஸ் இந்த வெஜிடபிள்ஸு ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ ரெண்டுமே சேர்த்தே போடுவோம் ஏன்னா இவ்வளோ முக்கா இதுக்கு இவ்வளோ இது நம்ம போடணும் ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் வந்து ஆஃப்டர் நம்மளுக்கு குக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படியே சுருங்கிடும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் போட்டுற ஒரு எயிட் டு டென் மெம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த மஷ்ரூம் அதை அப்படியே போட்டுடணும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணால் சால்ட் இந்த லெவலுக்கு ஒரு ரெண்டு கரெக்டாக ரெண்டு ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா லெமன் இப்போ எடுத்து வச்சுங்க அந்த லெமனை இந்த மாதிரி ஓட்ட கரண்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்ணாப்பன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உட்காந்து கண்ணா ஓட்டு ஓட்டையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இதில் மேலே பிழிஞ்சு விட்டால் உள்ளுக்கு ஏதாவது சீடு இருந்ததுன்னா மேலேயே இருந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு ஜெல்லோட மாதிரி நம்மளுக்கு மேலே சீடு இருக்கும் அந்த லிக்யூடு மட்டும் எசன்ஸ் மட்டும் கீழே அப்படியே இறங்கிடும் ஓகேவா ஜூஸ் மட்டும் அப்படியே கீழே இறங்கிடும் இப்போ நம்மளுக்கு இதில் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்ததுனால இதில் எந்த ஒரு சீடும் இல்லை வெறும் எசன்ஸ் மட்டும் தான் அதனால் நம்ம அப்படியே இதை வச்சு மிளகாய் போட்டுக்கிறதுனால நம்ம இது சில்லி ஆட் பண்ண தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் நான் இது சில்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் கலர் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எட்டு மிளகாய் தான் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு பத்து மிளகாய் போட்டால் அது கூட ஆட் பண்ண தேவையில்ல நான் எட்டு மிளகாய் தான் போட்டுக்கிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரே ஒரு ஸ்பூனு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எவ்வளோ கூட நமக்கு இதை அவாய்ட் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு ஹெல்த்தி தான் பட் இது வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி லைட்டாக போடுவோம் வேணுங்கிறதுக்கு இதை போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போவும் ஒரு கலக்கு கலைக்கிறோம் மஞ்சள் தோல் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு சிட்டிகன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு கால் பகுதி ஓகேங்களா கால் பகுதி மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஆட் பண்ணணும் தேவையில்லை இது வந்து மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் மல்லித்தூளும் மஞ்சள் தூளும் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த மஞ்சள் தூளும் மல்லித்தூளும் இப்போ நம்ம இந்த செய்முறை இப்போ வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதை ஆட் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஸ்பைசஸை அதிகமாக தரும் நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்ல தூக்கலாக இருக்கும் பாஸ்மதி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் இருக்கும் இந்த பாஸ்மதி ரைஸில் இதே இதே கப்பு இந்த கப்பு பார்த்தீங்களா இதே கப்பில் ரெண்டு கப்பு ஓகேங்களா ரெண்டு கப்பு நம்ம போகிற ரெண்டு கப்புங்கிறது கரெக்டாக முக்கால் கிலோ அந்த ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஓகேவா செவன் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபிஃப்டி மில் கிராம் அந்த கிராமுக்கு வந்துடும் அதனால் நம்ம இதில் ரெண்டு கப்பு கரெக்டாக போடுறோம் இப்போ நம்ம ஊற தான் போகிறோம் ஓகேவா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஊறினா போதும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற தேவையில்ல ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறினா போதும் இது ரெண்டாவது கப்பு ஓகேங்களா ஊற வச்சுருக்கிறோம் ஓகேங்களா இது ஊற வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அங்கே பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை அப்படியே பிழிஞ்சி நம்ம அதை போட்டணும் இப்போ வந்து வெந்நீரில் நல்லா ஊற வச்சு இது மாதிரி சாஃப்டாயிடும் சாஃப்டாக பார்த்திங்க அப்படி இருக்கும் இதை கூட நம்ம வந்து ஃபுல்லாக புழிஞ்சிருக்கிறோம் ஓகேங்களா புழிஞ்சு இப்படி புழிஞ்சால் இப்போ தண்ணி வராது ஓகேவா இப்படி இருக்கும் அப்போ இருந்தால் தான் அந்த எசன்ஸ் வந்து இது ஃபுல்லாக போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டேஸ்டாக இருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக புழிஞ்சிடும் புழிஞ்சிட்டு இப்படி போடுறோம் ஓகேங்களா வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் வாட்டர் என்ன குவான்டிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா அந்த கப்புலையே கரெக்டாக அதே கப்பு இந்த கப்புக்கு நம்ம ரெண்டு கப்பு அரிசி எடுத்தோம் இதில் கரெக்டாக மூணு கப்பு மூணு 
மூணாவது கப்பு இது ஓகேங்களா நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு நல்லா தரவா பாயில் ஆகட்டும் வாட்டரு ரைஸுக்கு தேவையான பாயில் வந்து இப்போ பாயில் பண்ண வச்சுருக்கோம் அந்த வாட்டரை அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து பச்சடி செய்கிறதுக்க வேண்டி ஓகேவா அதை தயிர் பச்சடி செய்கிறதுக்க வேண்டி இதை மட்டும் நம்ம அந்த கேப்பில் வெட்டி நம்ம தயிர் பச்சடியாக ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ரைத்தாக்கு நம்ம வெங்காயம் வெட்டி ஆச்சுது அதில் லைட்டாக லெமன் ஓகேவா லெமன் விட்டால் தான் அதனுடைய டேஸ்ட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த லெமன் போதும் சால்ட்டு உப்பு இது வந்து பொடி உப்பு ஓகேங்களா பவுடர் சால்ட்டு ஓகே அந்த பவுடர் சால்ட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளோவும் போதும் ரொம்ப கம்மியாக எவ்வளோ இவ்வளோ கம்மியாக லைட்டாக அதாவது அந்த ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஓகேவா லெமன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஒரு லெமனுக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு இது இல்லாத அளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு டேஸ்ட் தரதுக்காக வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுலே கம்மியாக இது ஒரு ஒரு சிட்டிகைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிட்டிகையில் இதை போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா போட்டு தயிர் பண்ணுறோம் இதுக்கு தேவையான தயிர் தயிர் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்ட்ராவே நல்ல முங்குற அளவுக்கு போட்டுருவோம் நம்ம கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி இந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்டி போட்டு வரோம் சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டோன்னா இந்த கொத்தமல்லியும் நம்மளுக்கு அழகுக்காண்டி நம்ம ஆட் பண்ணலை இதை கொத்தமல்லியிலையும் அதிக அதிகமான நன்மைகள் இருக்குது அந்த நன்மைகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்க வேண்டி இதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் குட் பாக்டீரியா ஆல்ரெடி தயிரில் இருக்குது அந்த புக் குட் பாக்டீரியாவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆனியனில் எவ்வளோ ஹெல்த் இருக்குது அது கிடைக்கும் ஆக மொத்தத்தில் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்குது நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சுது நல்லா கொதிச்சுருக்குது இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணோம் இதை சிம்மில் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு கொதிக்கும்போது ரைஸை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே அதாவது கீழே இருக்கிற காய்கறி மேலே இருக்கிற மாதிரி வர்ற மாதிரியும் மேலே இருக்கிற ரைஸ் ஃபுல்லாக கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் கரெக்டாக அந்த ரைஸை வந்து முங்குற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இதுக்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடாது இதுக்கு கீழேயும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இந்த பதத்தில் இருக்கணும் ஓகேங்களா இது நம்ம பண்ணுறது வந்து தம் பிரியாணி ஓகேவா தம் பிரியாணினா நம்ம வந்து அரிய ரைஸ் ஆல்ரெடி வடித்து விவாக வச்சு வடித்து இதில் போடுறது கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எதுவுமே ப்ராசஸ் பண்ணாமல் ஊற வச்சு இதில் டய ரைஸாக டைரெக்டாக போட்டு இதில் தான் நம்ம வேக வைக்கிறோம் இதுதான் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அழகாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த ரைஸுக்கான அனைத்து சத்தும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வச்சு வேக வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி போட்டோன்னா அதனுடைய சத்து ஃபுல்லாக அந்த ரைஸில் அந்த தண்ணியிலே போயிடும் அதை தூக்கி தூர தான் ஊற்றுவோம் பட் இதில் அப்படி கிடையாது நம்மளுக்கு அதனுடைய சத்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ மூடி வச்சிடுவோம் வச்சுட்டு மேலே ஒரு மேலே இந்த வெயிட்டை மூடிட்டு மேலே ஒரு வெயிட்டு வெயிட்டு வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னால் அது ஃபுல்லாகவே ப்ராசஸ் ஆகி கரெக்டாக ரெடியாக இருக்கும் இன்ஷால்லா அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேருந்து லோ ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு வந்தோம் லோனால் ரொம்ப லோ இல்லை மீடியம் ஓகேங்களா இந்த இதுக்கு கொண்டு வந்துடணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுது பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளஃபியாக நம்மளுக்கு வந்துருச்சுது லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு இப்படி நல்லா ஃபுல்லாகவே அடியிலேருந்து கிண்டணும் கீழே இருந்து சோறு எடுத்து மேலே போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிடணும் ஓகேங்களா சூப்பராக அழகாக ஃப்ளஃபியாக வந்துருச்சுது நல்லா வெந்துருச்சுது சூப்பராக இருக்குது என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா லைட்டாக லைட்டாக தேங்காய் எண்ணெய் 
கோகனட் ஆயிடு லைட்டாக நான் கோகனட் இருக்கு சேர்த்தா நல்ல ஸ்மெல்லு சூப்பராக அரோமேட்டிக்காக சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டாவதும் மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு நம்ம ஆஃப் அண்ணியே வச்சிடலாம் அந்த ஹீட் உங்களுக்கு மேலே இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து இப்படி வச்சிருவோம் வச்சுட்டு கீழே ஃப்ளேமையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆடிட்டு இப்போ வெயிட்டை எடுத்துட்டு ஆஃப்டர் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்லாம் ஆஃப் பண்ணி தம்மில் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுருக்குறோம் ஓகேங்களா மேலே வெயிட்டு கீழே வந்து அதனுடைய பாயில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தெரியுதா உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்மெல்லு அழகான ஸ்மெல்லு அழகான ஒரு ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிரியாணியுடைய ஃப்ளேவர் அழகாக வருது வெஜிடபிள் பிரியாணியில் இப்படி ஒரு ஃப்ளேவர் மட்டனில் தான் மட்டனில் தான் இருக்கிறது அழகான ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் பட் நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்லையே உங்களுக்கு பிரியாணியுடைய ஃப்ளேவர் அந்த அளவுக்கு அழகாக ஸ்மெல்லியாக சூப்பராக இருக்குது இன்ஷால்லா இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டாக அழகாக இருக்கும் மாஷா அல்லா எப்படி நல்லா இருக்குது சூப்பரா இருக்கு நீங்க வந்து அந்த அந்த சட்டை பண்ணி அதை கிளச்சாரு நம்ம வீடியோ மஸ்ட் 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 அவர் எவ்வளவு பிரச்சனை செஞ்சு இப்ப சூடு மீட்டுக்கு பாருங்க